是吗？我们大队是专门保护我们老百姓的，我们可以少吃点，那不能亏了你们，是吧？那你们稍微等一下，我起一吧。哎，谢谢谢谢。
干隔壁的贼，就没打算活着回去。告诉同志们，想不到，跟鬼子拼了！拿着尖刀，快点，快点，冲啊！冲啊！冲！啊啊把他们一网打尽，一个也不留。
速前进！嘿。尽一切代价救活他，留一部分救治伤员，其他人全力追杀，照着天。这回一定要小心呐！嗯，放心。等等，东西放哪儿了？你们俩给我记住了啊、嗯！这些东西是我爹藏了半辈子的宝贝。明白。嗯，行了，快去快回。那个同志们，我说同志们，你们呢，就先好好在我这待着，啊！我们要为齐队长报仇，为齐队长报仇！哎，行行行行行行行行行行行了啊！呃，都消停消停啊！想死啊，容易，现在你们就能去。咱们中国有句古话，不是说的好吗？君子报仇，十年不晚。你报仇那得讲究时机，对吧？哎。
咱咱咱咱这样啊，咱我觉得现在最重要的问题就是先把自己肚子给喂饱，你有劲儿才能打鬼子。对。那个，哎，你你你接吧，接吧，还有跑得快，你们俩弄点窝头去。哦，队长，这这么多人，我上哪儿整这么多窝头去？我挨家挨户找去啊，这还得我教你啊？去去去，赶紧去啊！别说了，去去去去去去去去去，滚去！啊，那个，呃，我我赵振天这儿吧，啊，别的没有啊，窝窝头管够，窝窝头有，有。如何？我们打了一个大胜仗，有戏，很好，你们做的很好。齐大圣死了，还有一口气，被我们带回了县城。嗯，要尽一切努力把他救活。此人对我有用，属下明白。不久啊，吉田将军要到我们平谷来，你要确保平谷县的治安。吉田阁下应该是我的同辈，但是。当过我的教官，也是我的上级，一定要确保他的安全，绝不能出现第二个七星河的事件。明白，去吧。是你吗，儿子？儿子？都死了，他们都死了，我真没有。尽力了，我真想跟他们一起，跟
小鬼子拼了，儿子，别忘了你还有你的使命呢、啊。队长，里面情况怎么样？齐大圣这混小子命真大，挺到现在还没死。嗯伤势太重了，能不能醒过来还不一定呢。一定要想尽一切办法救他，他很重要、嗯。水清哥，我现在就不明白，这些日本人也太莫名其妙了吧？先把人打成这样，再过来救他，这不是脑袋撞坏了吗？你懂什么呀？八路军的先大队被剿灭了，现在一个活着的齐大圣，比死了的更有用。你的意思是，日本人要先把他治好？然后，再让他为日本人服务。聪明。那我宁可他死掉。木子，你这话可别乱说，小心隔墙有耳。我才不怕呢。你先忙吧。队长，队长，三儿，快进来。好事，队长，我是连夜出城来着，半道上摔牙下去了。庄云啊，你平时办事挺不错的，怎么关键时刻出这么大的纰漏？队长，是我辜负了你，是我辜负了你。队长，你你打我吧，打你，打你，打你有什么用啊？啊？就因为你的情报没送出去。县大队伤亡惨重，队长，八八路军县大队伤亡惨重，你那么伤心干啥？难，难道你真是共产党吗？胡三儿，不管我是不是共产党，首先我是个中国人，这个道理你都不懂吗？我懂。你懂个什么呀？你要是真懂，就不会把情报送成这样了。团长，政委，这次我们遇到小鬼子的伏击，我军伤亡惨重。张浩子在战斗中牺牲了，齐大胜现在生死不明。幸好赵振天带着他的队伍过来支援，要不然的话。我们肯定全军覆没了。短短两天时间，损失两员虎将，赵浩子和齐大胜，该死的，这鬼子实在是太狠了。老周啊，我们现在首要的是要重新迅速的组建一个新的县大队来。嗯，政委啊，你说的倒容易。那齐大胜，我是培养他多少年，这才放心的把龙阳和平谷的防务交给他。现在说重建，哪来的合适人选呢？你看，赵振天行不行？赵振天，我看算了吧。我说政委啊，你可真敢想，赵振天是谁都敢用的吗？我今天组完县大队，他明天就把他给毁了。老周啊，我觉得赵振天还是有可造性的。他虽然总是办错事，但我觉得他有那个潜质，而且。他一门心思的想要加入八路军主力，咱们
可以先让他当个代理谢纳队队长，观察观察。不行的话，咱们再换人。你看咋样？再说，这次谢纳队的人马是被赵振天所救，让赵振天带领他们继续战斗，也合情合理吗？对，团长，我觉得政委说的非常有道理。好吧，先先分委员状。嗯，文俊，你回兵工厂的时候，顺便给赵振天送去。革命，赵振天同志，为龙阳县和平谷县的县大队代理队长，中共冀西分军区一纵独立团团部。好好好好好好好好！哎哎哎，别别别别别别别凶！别别别！别嚷嚷，你没念错吧？没念错，不信你自己看。嗯。我们团长说了，要你尽快。把县大队重新组建起来。不是，这这团长真有意思啊！这你你你,你队长就队长，完了还弄个代理队长，啥意思？咋了？不愿意是吧？啥意思？行，你现在就可以把委任状还给我，我会报告我们团长，让他另找人选，好不好？这这这这，有总比没有强。哎，对了，那我们军装呢？军装啊。没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，我们也是县大队的，我们穿的是谁呀？穿穿啥呀？这个还真没有。团长说你是代理队长，先观察。啊，哼，还不信任人？不是，这这，哎，对了，是不是团长发给我们的军装，让你小子给扣下？你啊，我说你别血口喷人呐！啊，你把我们的军装给拿过来，我要是把你们的军装。都私自窝藏了，我天打五雷轰！行了，你们也别闹了，任务呢我已经传达了，我有事儿该走了。哎，别别别别！你看你你都都来了，你多住几天啊？不用了，我的军工厂里还有急事，我该走了。别别别别别！你你就让我走，也先吃了饭再走啊！那坐坐坐坐坐坐。哎，饭不吃了，我真有急事啊，我真要走。别别别别别别！放开我！走啊！你前面，我什么意思啊你？这我跟你说他什么意思？我批评你啊！嗯，太磨叽了。什么磨叽啊？那个，他其实吧，就是想让你将他造地雷。对对对对对对对对。想学造地雷呀？啊，对，我是从鬼子那儿弄来了炸药，我想造地雷，结果他怎么鼓捣都不响。你给我看看，走，带我去看看。哎哎哎哎，去看看，去看看，走走走走走。问题啊，啊，不是真天啊，你压根就不懂得造地雷，这不是闹着玩的。哎，这问题是我以前造的雷，他也能响啊，那是碰巧了。不是赵队长，如果你真的要学造地雷呢，你跟我们团长打个报告，他要是批准，你就直接到我们兵工厂来系统学习，啊，嘿嘿嘿嘿，没那么麻烦了，你教教我。你以为造地雷这件事三言两语就能说明白了？那谁都成专家了。哎，我还有事，咱们回头再聊。哎哎哎哎哎，老梅，你站住！有什么了不起啊？不就是会造一个破土炮吗？凭什么又申请什么又团长啊？你叫他一下会死啊！你敢走，我崩了你！你谁呀？振天，他谁啊？哎，别别别别！你滚！我是他老婆。是是是，今天，你是不是我结的婚？哎，我你别人，不不是不，他他他他就我一朋友。谁你朋友啊？嗯，我是你老婆，你怎么忘了呢？你每天都要提醒啊！哎，马飞燕，你你这凭什么跟谁都说你说了？我怎么不是你老婆了？我什么时候让我提醒你啊？啊！不是，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎老雷，你真不够意思啊！我的话，哎，队长，你真听他们这么说？是啊，队长，我听见刘云果说要去柳石沟找他们去。哦，那行，那咱今天啊，就争取把那几个人都给他弄过来。哎，队长，那刘云果简直就是一个白眼狼，他要不要的都一样，你要他干啥？这的就不懂了。三国的刘备为啥厉害？还不就是因为他身边有好多大将吗？他不愿意跟咱干，那咋办？不对啊，别人他兴许还不愿意，我
，他就说不定了。来，我今儿就让你们看啥叫好事儿。啊，哎，队长，等你把刘云果那几个人收编过来，你再把马家寨的人也收编过来了。这样的话，到时候咱们跟小鬼子好好斗一斗。马家寨，嘿，马飞燕一个人就够我们斗了。我再收编一窝出去，还不得把我给气死？哎，队长，瞧你这话说。你现在和马姑娘可是一家人，怎么说这也是马家寨的姑爷了。这马大烟枪怎么也得给你几分薄面呢？别胡说，谁跟你姑爷是一家人？别瞎说。哎，队长，人家马飞燕可说了，他是你老婆。队长，你艳福不浅，艳福个屁！我告诉你，碰见马飞燕，就是我这辈子最大的倒霉事儿。以后谁都不许提他。哦，以后都别提啊。政委啊，你怎么会突然这么想呢？哎，我思前想后啊，还是觉得有点担心，不派人看着他，不放心呢。原来是这样，政委啊，你真是用心良苦啊！报告，苏通同志，请坐。找我啥事儿？苏通同志。政委要和你说件事。没事，说。苏童啊，我打算把你派到赵振天的新宪法队去当书记，你看怎么样？行。那我什么时候动身？最好现在。现在？赵振天这匹野马，必须马上勒上脚子。那你们等我收拾一下吧。嗯。真是太好了，少掌柜的，你的身子骨呀也好的差不多了。连脊草这个东西啊，还真是挺管用的呢。好的越快就越好，老子还要去找麻四这个王八蛋报仇去。对了，半斤和八两怎么还没回来？不知道啊。少掌柜的，开门，三宝，开门。赵掌柜的，东西呢？好像是挖走了。啥？挖走了？这怎么可能？那儿啊有被人挖过的痕迹，我估计早就被人挖走了。肯定是麻四那个王八蛋干的。我爹健在的时候，就说他跟我爹走的最近。呃，邵掌柜的，那是什么东西啊？我爹生前的时候喜欢收藏，这个。你们又不是不知道，难道是古玩字画？有人吗？有人吗？有人吗？有人在吗？队长，这里边没人。嗯、哎，别别别，别开枪！是我，别别开枪！赵振爹，你可真行，都堵在这儿了。说吧，啥事儿？这真是个白眼狼！你能不能先把枪放下？放下。其实呢，哎，我也没什么大事，就是过来看看你伤的咋样。你少跟我来这套，我刘运果用不着一个最烂的民兵队队长来看。我欠你的人情，我会还你的。你，哎，干什么干什么？拿出来。啥玩意儿？委任赵振天同志为龙阳县平谷县县大队代理队长，咋的？收编来了？嗨，哪是收编呢？一起打鬼子！我告诉你啊，人呢，三十年河东，三十年河西。这么跟你说，我们队长现在可是今非昔比了。我们手底下有两百多号人呢。对。我们现在手里全是好武器，还有一枚小钢炮呢。您要是来了，副队长的位置非你莫属。别说一个县大队，就是一个营、一个团，我也瞧不上他。哎，你，哎你，在平谷县的地界上打鬼子，我洪运航才是老大。行了行了，就你们这几号人啊
！别闹，这跳蚤还能鼓起被窝来呢。你，哎，人啊，不在于多还是少，得看谁有本事。行了，你也别跟我废话。你要是不服气，你和我出去练。要是我赢了，你就跟我走。我要是赢了呢？我给你二十条枪。赶紧，画圈。我跟老子来这套，二十条枪我给你。不用了，以后你别来这儿烦我就行。嗯，想明白了要过来，随时。大雷，还不走？是要我送你？啊、嗯？走啊！嗯，走。现在就走，邵掌柜的，咋的？你还要等到过年是吧？邵掌柜的，你的身体刚好，要不再等几天吧？就是就是，麻三在外面逍遥一天，我这心里面就堵一天。我得抓住他，问问他把我爹的宝贝藏哪。咱们走。邵掌柜的，那我呢？你留在这儿吧，等我们回来。呃，邵掌柜的。行了，别说了啊。在那还好吗？我和嘎子挺好的，你不用担心我们。钱给你捎过来了。兔子别跑！兔子别跑！行了，那我走了。嘎子，给你爹磕头。嘎子，嘎子。团长跟政委让我来的，没有啥。来你们县大队做书记啊！赵振天，王八蛋，我打死你！我打死你！从哪儿弄来这个疯女人？疯女人上哪儿弄了个疯女人？
，还是疯子，还是疯子！我告诉你啊，你这回要是不求我，我就不回来了。我别做梦了。拦不住，拦不住是吧？真行！哎哎，队长，队长，告诉你，咱们县大队可不允许这样的事情发生。把八路军当什么了？找队长，快去！赵振天在一起吗？别跟我提他。恩人，你腿受伤了？嗯，还好还好，没有。谢谢你啊。行，你受伤了，我背你。哎，不要拿着。呃，不是，来，我背你。呃，我自己。少掌柜的，咱不是去找麻四吗？不去了。九恩人重要，走，走。哎，哎，我我自己真的可以走的。队长，你看，完了完了，这马姑娘师傅八九十出事了。马姑娘遇上鬼子了，凶多吉少啊，队长。这小鬼不是死了吗？说不定马姑娘把小鬼子干掉之后就走了。跑跑得快，说的有,有很有道理。哦，队长，你说咱们上哪儿找去？这万一要是被鬼子抓去了，可是咱们也不知道被抓哪儿去了。队长，要不这样，咱先回去啊，等等看，说不定马姑娘就回去了。嘎子，嘎子，嘎子，淑珍，怎么了？嘎子，嘎子丢了。哎，淑珍，看来这赵振天还真是当上县大队的大队长了。不过这个疯婆娘来了也好。赵振天这么一个能把牛皮吹破天的人，我看他能怎么办、啊？大人，嗯，不是，马飞燕，马飞燕。好，我还是叫你马姑娘吧。马姑娘，今后你有何打算啊？我本来是打算跟赵振天一块儿干的，不过那个疯婆子一来，我就回不去了。现在我也没什么打算，回马家寨吧。哎，马姑娘，打鬼子在哪儿不是打？就他赵振天那点本事，谁不知道啊？这样吧，你来我们鸿运行，咱们一起把鸿运行这杆抗日大旗给扛起来。打鬼子，我们鸿运行绝不含糊。赵振天根本就不行。太好了，跟着我们一起干吧。
。对呀、啊，恩人。哼，也是啊。打鬼子在哪儿不是打呀？是吧？成啊，那我就跟着你们干吧。那咱们就早点把鬼子赶回老家去。嗯，太好了，班杰，出去买点菜，好好吃一顿。哎，嘿，哎，少掌柜的，那咱们就不去找麻四了。去，当然去。明天咱们就去。他是谁啊？刘家的叛徒，就是他串通小鬼子的，我们刘家才遭受如此大灾。那你明天送我一个呗。成，成，太好了。谢谢你。你这么晚了，怎么一个人跑到这里来了？我找我娘，这一不小心就掉到这个坑里来了。赶快回家吧，不要在这儿找了，这里到处都是陷阱，说不定你娘还在家里等你呢。赶快回去吧。嗯，谢谢爷爷。淑珍，不会有事的。我的事不用你管。淑珍，我的嘎子跟亲儿子一样，你看，我手底下那么多兄弟，肯定能找到他的。你先别担心啊。我说了，我的事不用你管。我儿子找不到，需要你这个汉奸来找吗？你给我出去！你给我出去！不是，出去！你给我出去！你我娘，嘎子，你回来了，担心死娘了。娘。这个古汉奸怎么在这儿啊？现在我儿子回来了，你可以走了，你可以走了，快走！嘎子
你去哪儿了？担心死娘了。娘，他有没有欺负你啊？没有。你告诉娘，跑哪儿去了？娘，都怪我贪玩，掉进一个陷阱里了。还好有人救了我。吓死娘了！听娘的话，以后不准乱跑，知道没？嗯。娘，对了，我回来的路上看到了一大堆地雷呢。地雷？嗯，鬼子用了好几车的地雷。运到那个城南的一个小院子里去了。要是这些地雷来对付我干爹的话，那可就糟了。嘎子，明天上午你去赵家庄找干爹去，把这件事情告诉干爹，他是我们的救命恩人，千万不能让他出事啊！娘，你就交给我好了，我明天一早就去。淑珍，那我走了。木子，世清哥，她就是你说的那个喜欢的女人吗？她是个寡妇，还带着这么大的孩子，对你又这么冷淡，你喜欢她什么啊？感情这种事，说不清楚。我林木子真是太失败了。我还比不上一个带着孩子的寡妇，在你陈水清面前，我真是一点颜面都没有。五三二，哟，队长。在这干什么呢？我有一个重要情报要向您汇报一下。啊！吉田刚夫来了。吉田刚夫来平谷县城了。这还有假呀、啊？我亲眼看见的，哎，是那个宫本浩二跟那小野亲自接待的。你说吉田刚夫这个时候来，他要干什么呢？嗯，听说他还带了四五辆卡车了。这具体里面装的啥呢？就没人知道了。吉田刚夫是宫本浩二的老师，他从来没来过平谷县，他选在这个时候来，有点蹊跷。管他呢！哎，队长，我是这么想的，你说啊，咱们要不要找个机会把他给做了？做？谁？吉田刚夫啊！这你<笑>你想想啊，咱们啊，这神不知鬼不觉的把吉田刚夫给杀了，那咱们可就赚大发了。你想，他可是个将军啊！胡三啊，你有这想法，我很高兴。不过啊。要是杀吉田刚夫，这几乎不可能。为什么？因为他是个将军，身边的守卫比蚂蚁还多。这件事还需从长计议啊。行，我听队长的。胡三，我觉得现在打听清楚吉田刚夫来平谷县的目的，比杀他更重要。明天。咱们就兵分两路，一定要打听清楚吉田康夫的意图。明白，明白。大兄弟，大兄一个宪兵队，一个保安队，通通都是饭桶。宫本太君，请息怒。我认为这件事情跟吉田太君有关系。为什么？您看啊，这吉田太君来了，这个凶手就制造了这么一个事件，这就是
，想让您在吉田太君面前难堪呢、啊。这二者必定有关系。嗯，罗县长说的有道理。嗯，七星河事件到现在凶手还没有抓到。昨天晚上又发生了暗杀三个士兵的事件，这是明晃晃的，对我们大日本帝国。皇军的挑战，大佐阁下，属下觉得这两个事件十有八九是同一个人干的。怎么说？这个人好像已经掌握了我们的具体行踪，身处鬼屋，所以属下认为这个凶犯就是城里人。属下也是这么认为的，一定是城里人。小野，陈队长。你们要加强巡逻兵力，一定不能让吉田将军受到任何惊吓，一定要确保吉田将军平安顺利的离开平谷。嗨，宫本太君，不知道吉田将军这次来要在平谷县待多长时间？还有，不知道吉田将军这次来平谷县是要干些什么呢？我想了解清楚，好针对吉田将军制定一套详细的保卫措施。陈队长。你问的这两个问题，我都不能回答你，因为这是最高的机密，明白吗？明白。好，你们行动吧。嗯。队长，队长，我费了老半天劲儿，终于打听到消息了。你快说，吉田刚夫那王八蛋弄了几辆卡车的高爆地雷过来，听说是专门拿来对付八路军用的。小鬼子想用几卡车地雷就能对付八路军啊？这太小看八路了。队长，这你就不知道了。这高爆地雷啊，可比那普通地雷威力大了几十倍啊。所以啊，这吉田刚夫这次他亲自运送过来。怪不得这帮小鬼子现在越来越歹毒了。胡三，他们不用坐视不管呐、啊。队长，看你这样子，你是想让我再去给那八路军送个信吗？这这这这不行啊！再再说了，我也不知道他们在哪儿啊。八路军的位置我知道，上次现代队的事儿你告他了，这次给你个将功赎罪的机会。队长，非得我去啊？胡三，我就你这么一个信得过的人，拜托了。行吧，既然你都把话说到这个份儿上了，我去，我去。这样，我找个机会把你赶出保安队，这样你去送信才不会被怀疑。行。我听你的，都听好。从今往后，衣服帽子都给我穿戴好了，别搞得刚刚从窑子里出来似的。别笑，严肃点。胡三，出列。帽子戴正，绑腿绑好。队长，你看这天这么热，你俩这么穿着，不怕捂出痱子来呀？再说了，咱们那是保安队，又不是啥宪兵队。哎，大家说是不是啊？是啊！混蛋，还学会跟我顶嘴了？不是，老子他妈不干了！哼，不干了！胡子，干啥？城南门那边不是出事了吗？队长心情不好，胡子，快去！老子他妈就是不干了！他娘的，归他是什么队、啊？嘿，你个，嘿，胡子、哎，老子神经病！队长，要出人命了！混小子，老子明天休假，今天就让老子不愉快！你们都听好了，我保安队从今往后没有胡三这个人。队长，队长，你看谁来了？嘿，哎呦，哎，傻子，嘿嘿，你来干啥来了？天天，我有事找你，我。行，我明白，你是想吃干爹给你摘的野果子，对吧？啊，哎，嘿走。
真的看见了，有好多好多地雷，多的数不清啊。放哪儿呢？放在城南郊区的一个工厂的大院子里。一个人回去害怕不？不害怕。那行，跟你娘说，过几天干爹去看你和你娘。嗯，干爹，那我走了。嗯，回去。高团长，政委，我们找到一名奸细。奸细，是，这是从他身上收到的证件，是个二鬼子。嗯，快押进来。是。我不是奸细，我不是奸细，放开！我告诉你们俩啊，再说我是奸细，我跟你俩急。你们下去吧。什么玩意儿这是？两位首长，你叫胡三儿，对，胡三儿就是我。你怎么知道我们独立团在这里？我其实也不是很清楚。我们队长啊，就告诉我一个大概的地方，我呢就摸着过来。你们队长？啊，平阳县保安队队长陈水清。哦，他呀，让我给二位首长送个情报。什么情报？就这么多，没了，说完了。没了，哎，我说两位首长，你们可得赶紧想办法。那个高爆地雷啊，可都是对付你们的呀。胡三儿，我们怎么知道你传递的是不是假情报呢？瞧你们说的，我胡三对天法师，我没有一句假话。这实话告诉你们二位吧，我跟我们队长啊，虽然在保安队混口饭吃，但是我们暗中啊，也杀了好多鬼子。就你呀、啊，还杀鬼子？就我啊，我也杀鬼子。那上次鬼子突袭齐大圣的谢大队，我我们队长还让我给齐大圣他们送信呢。这可是那阴差阳错，我们也没送成，这让他们惨遭损失。为这事啊，我跟我们队长心里都挺难过的。胡三儿啊，你的情报我们知道了，你先回去吧。两位首长，你们。可一定得相信我啊！我说的可都是实话呀！走走，哎，走走，你们可一定得相信我。哎、老周啊，你想什么呢？这个胡三儿嘴里说的陈水清，会不会是潜伏在我们平谷县城和我们失去联系的老鹰？你觉得可能吗？不好说。不过，这个情报我觉得还是很有价值的。政委，我们必须采取行动。老周啊，这件事事关重大，涉及到高爆地雷，我怕一般人搞不定，反而把事情弄得更糟糕。没事，雷文俊是这方面的专家，请他出马没问题。你怎么就这么肯定？马四他就在这里边啊！他呀，没有别的地方可以去，活在日本人呢，还能去哪儿？他要是不出来，我就不信他不出来。再等等他吧。好，哎，二姑娘，他坐这儿。找我？不是我找你，是吉田将军要找你。吉田将军，他找我什么事儿？不用问，你跟我走，到了你就知道了。走吧。哎，看是不是马四儿？马四儿这王八蛋，赶紧跟着他！叫上马姑娘，给我盯紧了。这次咱把鬼子地雷抽出来，省咱们累死累活造我累还不行。队长
连造贼都不想，你非要我带他干什么呀？让你带就带，哪那么多废话呀？万一碰巧他抢一个呢？是不是？啊，好好好，我听。接近尾声了，下面该看你们的了。嗯，马斯，你去把那个人带过来。嗨，太君，您就瞧好吧。哟西。小鬼子，我弄不死你！给我上，上，上！上
任务，没想到这么小鬼子的埋伏，这里边全是小鬼子，没人啥任务。受伤了，我我还挺。我给你买了两盒张记的桃酥嘛，尝尝。一大清早的来，你不知道寡妇门前是非多啊！我不要，尝尝脆着呢。跟你说了，我不要了。淑、哎、珍，我来吧，我来吧。哎，不用不用。哎，不用。主任，来，快来，把门关上。赵大哥，怎么回事啊？来不及细说了，快帮我找个地方。行，走。陈队长，赵大哥是我救命恩人，把枪放下。赵正天，你心里还有淑珍，你就不该来这儿。我知道，这不是没办法吗？那你跟我走，我带你去一个地方。你带我去个地方？保安队啊。你就不敢相信我一次吗？我信你命就没了，让开！哎，行了行了，别说了，鬼子快来了，救人要紧。淑珍，你怎么就不明白呢？我不是跟赵震天过不去，我是怕他们害你啊。即使他害了我，那也是我心甘情愿的。赵大哥，快走！哎，哎，前面
问什么情况？你弟什么地干活？我是黄协军的呀。黄协军怎么会在这里？我在休假。这位是我太太，老婆的干活。不不不，八路的，交换，交换的又，你弟有问题。太监。请你个狗汉奸！我敢踹我！哎，老雷，我在呢。老张，哎，我这是在哪儿啊？啊？你哎哎，老雷，哎，我在。老雷，你你可不能死啊！老子千辛万苦把你给背回来，你要是死了，你对得起我吗？你？的血，鬼子快来了，怎么办啊？舒展，别慌，有我在。你先把眼睛闭上。闭上。好。啊！给我出！快、啊！陈队长。我没事，老大，快去把后门打开，然后把赵景天的刀扔到后院去，藏好了。还是我去吧。带上嘎子去，你去不行，听我的，没错。那我现在干什么？先把床铺弄烂点。
这里就是孙寡妇他们家，我们队长那老相好，管他叫芊芊，给我进！哎哎哎！陈队长，陈队长，哎，陈队长，怎么了？谁干的？哎哎！陈队长的伤是谁干的？八八路，八路，他们在哪里？去哪里了，太君？嗯，八路，两个八路，跑了，跑到哪里去了？后院。后院。嗯。嘿，你们，把这里和周围全部包围起来，上上下下全部彻底的搜查。嗨。楼下、屋里、屋外都翻遍了，什么人都没有找到，但是找到了一把刀，在什么地方发现的？在后院的门口找到的。赵震天，又是赵震天，你们给我追！嗨，白副队长，进来。他连累不连累的？哎，我跟你说啊，你小子命可是比我大啊！今天就连那个狗汉奸陈水清他都帮你，这是天意，你知道吗？哎，你给我挺着，我这就找水找药，我给你包扎啊！别费这些劲儿了。哎呀，这劲得费。小野太君，是赵震天，他还带了个八路军伤员，我带伤和他们搏斗，我击中了他们，他们也击中了我。后来他们跑到哪里去了？啊，从后院跑了。陈队长，我从来没有怀疑过你对大日本的忠诚，但是，你却在骗我。怎么可能呢，小野太君？您是知道我的，我陈水清，敢拿脑袋向您担保。关于赵振天这件事，我丝毫没有隐瞒。大日本皇军的领证，怎么解释？啊
。赵占天他们进来的时候，穿的是为啊，穿的是皇军的衣服。对，对。说，我们的人到底在哪里？太君，我不知道。您听我解释，你看，您都吓着我的女人了。哼、嗯！怎么，心疼你的女人了？那你给我一个更好的解释。呃，令章，可能是我跟赵真天他们搏斗的时候弄掉的。你还有什么更好的解释？小野太君。我和淑珍一直在床上睡觉，关于外面的事，我们真的不知道啊。大白天睡大觉。官夫，你也够风流艳丽了，嗯？都怪你不好。别紧张，跟你开个玩笑啊，开个玩笑。谢谢小野太君，理解，理解。嗯，理解是可以理解，但是我不明白的是，大敌当前，到处都是八路，你却在大白天如此淡定的逍遥。不，小野太君，在下一直是克己奉公的，可能是您忘了，今天。是在下休假，休假。对呀、啊，我非常喜欢淑珍，非常爱她。我们俩马上就要成亲了。哦，那呃，对，我们很快就会成亲了。够狠，成亲了？什么时候？就这两天。你们成亲仪式，我来主持啊。嗨，那个白酒大大的喝。<笑>谢谢小野太君。陈队长。你说你成亲那么大的事儿，也不跟弟兄们说一声，我好让弟兄们给你封份子钱。报告队长，宫本大佐让您赶紧回司令部一趟。知道了，很快就到。哎，老雷，上面让鬼子给毒死了。我看也是，现在情况不妙，我们只能静观其变了。陈队长，你的艳福不浅呐！嗯，陈队长，你看太君对我们俩兄弟还不错嘛。啊，对不起，陈队长，今天情况特殊，你的休假取消，马上跟我回去。陈队长，等你啊！过来，你们要注意，保持。嗨。你再坚持坚持啊！等会儿天黑了，我一定把止血药给你弄回来。你先喝点水啊！真天，现在上面全是鬼子，恐怕这次我在劫难逃了。你呀、啊，还是有点劲儿，对付鬼子吧。老赖，你放心，说啥话也把你活着带回根据地。我还得跟你学扫地雷呢。哎，真天，啊，你听说过有一种地雷叫高爆地雷吗？没有。它可不是一种普通的地雷，它比普通地雷啊威力大好几倍啊。现在，鬼子从南边运了好几卡车的高爆地雷，还有他们的第八师团。近万人，有那个吉田刚夫，这个老鬼子率领
，将要对我们根据地进行毁灭性的打击。团长和政委轻视了吕司令，所以上级要我带一支小分队潜入平谷，来处理掉这批地雷。可是没想到，没想到，呃、哎，我说，你你说处理，那咋处理啊？把他们都给炸了，哎，炸了，那多可惜啊！哎，这还不如偷过来，咱用他们打小鬼子呢。能偷，那是最好的了。哎，老雷，你放心，这事儿我听明白了，我一定把地雷给你偷回来。你呀、啊，你就吹吧。哎。没出来，不信我。站住！小朋友，你弟什么地干活？爸，这里是我的家，太君，让我进去。呃呃，进去吧，进去吧。嘎子，你没事吧？没事。娘，前门跟后门，鬼子都重兵把守。我干爹和那叔叔恐怕是出不去了。是，你说陈队长的那口箱子不在他的办公室，去哪里了？太君，在下有。陈顺清可能有自己的想法，提前就把钱财都转移了。白副队长，你就不用解释了。考验你的时候到了。这两天，你把陈水清和那个寡妇盯死了，一有异常，马上报告。嗨，嗯，一会儿你去找骆先生，再到宫本大佐那边去一趟。嗨嗨。睡觉以后绝不允许。我会。哼